abbiamo sposato in toto la linea diciamo tra virgolette verde che il Teramo sta portando avanti in questo, nel prossimo anno. Beh ovviamente parleremo di lui, ci sono le formazioni ufficiali, prego Francesco. Allora il Pescara schierato con il classico 4-3-3 importa una novità, c'è Mirko Pigliacelli, poi Bullevardi, Dellicarri, Perrotta, Mazzotta, Proietti, Palazzi e Cararo, Tridente, tutto nuovo di Zecca, Mancuso, Gans, Capone. Capone, gioiellino classe 99, arrivato proprio in queste ore in prestito dall'Atalanta primavera. Dall Atalanta. Passiamo alla Virtus Teramo che schiera Di Giuseppe tra i pari, Mosca, Di Marzio, Orsini e Ricci il quartetto difensivo. Centrocampo a due con Di Giacinto e Aureli. Tri dietro le punte giocheranno Maranella esterno sinistro. Bizzarri, trequartista e Spaiu, esterno destro, conduce l'attacco, il titolare della scorsa stagione, Pigliacelli. Tutto pronto qui a Rivisondoli, vediamo proprio un bel pubblico pronto a sostenere entrambe le formazioni, soprattutto ovviamente il Pescara Calcio. Ci sarà da divertirsi, vedremo soprattutto questi nuovi ingressi appunto, che sono arrivati nel club Biancazzurro in queste ore. Tanta attesa soprattutto per Gans e Mancuso, vedremo se riusciranno a soddisfare le attese, veramente si, si dice un gran bene su di loro, ma ricordiamo comunque a tutti i nostri eh, sportivi che ci seguono che i ragazzi di Mister Zeman stanno affrontando una preparazione durissima, quindi sicuramente avranno le gambe un po' imballate Luca. Sicuramente come l'abbiamo visto e eh, abbiamo detto anche nella precedente apparizione tu hai detto giustamente, hai nominato due che sono Gans e Mancuso siamo tutti curiosi di eh, vedere il primi, i primi di dialoghi tra eh, questi due che sulla carta promettono di fare non bene ma benissimo nel prossimo campionato di Serie B che ne stavamo parlando ovviamente con L'amico Oscar Bonamano che sentiremo tra pochissimo promette di essere un campionato molto molto divertente, un campionato tornando indietro nel tempo donato che ricorda la fine degli anni Ottanta. Sì, eh, ci sono state con le retrocessioni e le, le promozioni di quest'anno, diciamo che si è tornati un po' all'antico con la risalita della, della Cremonese, del Parma che è tornato, del, del Foggia che rivede la Serie B dopo tantissimi anni, e poi con 19. 19 anni, poi con l'Empoli, il Pescara, insomma, e il Venezia, è un bellissimo campionato, a me ricorda... Ecco, vedi subito Mancuso, vedi? Inserimento, Oltre il... è stata una deviazione. Oltre il, quello che hai citato tu, della fine degli anni Ottanta, Forse secondo me tecnicamente per qualità di piazze eh, è leggermente inferiore a quello in cui c'erano Juventus, Palermo e, e chi c'era pure il Napoli. È destino che un, un esterno debba tirare i calci d'angolo. Ah, li, tira, li tirava Sansovini con Zema e li tirava Mancuso. Vabbè sì. Vabbè, adesso magari non sarà così durante il campionato no, secondo me sono diversi spunti da vedere quest'oggi innanzitutto una difesa inedita che sto vedendo con Bulevardi che, che fa l'esterno destro, terzino destro il giovane figlio d'arte dell'Icarri insieme a Perrotta al centro e Mazzotta a sinistra centrocampo ci sono le novità eh, credo che la scorsa partita non abbiano giocato né Pala, nessuno, dei tre. nessuno dei tre quindi è un collaudo secondo me eh, importante con Proietti che vedo che ha preso la cabina di regia e i due mediani che sono quelli arrivati ultimamente eh, Carraro e chi è l'altro Lotto eh, Palazzi e davanti il tridente che avete detto voi insomma vediamo un po' come com si comporteranno eh, in mezzo al campo sono curioso di vedere quelli in mezzo al campo il ritorno, possiamo dire così, di Perrotta, superstite, usiamo questo termine, di quella stagione bellissima, ecco l'inserimento subito di Gans, ma c'è stata l'uscita del numero uno della Virtus Teramo di Giuseppe. Dicevo, eh, Francesco, superstite di quella stagione del 2002, che lui non poté giocare per... Eh, un bruttissimo infortunio, stiamo parlando di Perrotta che in questi cinque anni ha avuto modo di farsi le ossa e come? 
Assolutamente, intanto ti faccio una piccola correzione del 2012, forse. 2012, un po' troppo piccolo il nostro per... È vero, è vero. Allora, beh, in questi anni ha collezionato ben 67 presenze, anzi no, diamo un computo totale, 101 presenze in Serie C in cui ha collezionato 4 gol e 10 assist, ha vissuto a indossato la casacca del Teramo 69 volte segnando tre reti, quella della Paganese per 37 volte e quella dell'Avellino per 25 volte realizzando anche un gol, un ragazzo che tiene tantissimo la maglia biancazzurra, che vuole far bene e che appunto come hai detto tu non si è reso dopo un brutto infortunio che lo ha colpito e che poteva stroncare a quell'età la carriera di tutti. Staremo a vedere se riuscirà appunto a essere pronto in questa squadra perché per Mr. Zeman occorrono difensori pronti, veloci, forti fisicamente che riescono non solo i terzini ma anche i difensori centrali a, farsi, a fare il campo sopra e sotto a velocità supersonica. Comunque è un bel profilo, poi vediamo subito una piccola novità in, in formazione, vediamo il terzino di destra che è Danilo Bulevardi è fuori posizione perché Bulevardi nasce centrocampista, l'anno scorso ha, ha indossato le casacche di Teramo per la prima parte di stagione e poi a Pordenone con cui anche collezionato i playoff persi poi col Parma neopromossa in Serie B a cui facciamo anche il benvenuto alla società parmense società una delle più blasonate del prossimo campionato che ha detto sicuramente oggi ci saranno delle belle perché vediamo già tutti i volti nuovi quindi che vorranno farsi vedere dal tecnico Boemo e vedremo soprattutto attenzione puntata sul tridente d'attacco come già detto prima come ha ribadito, ha ribadito il nostro amico Donato Giampietro, vediamo se Gans e Mancuso rispetteranno le attese e questo capone, questo classe 99, se sarà già pronto per la prima squadra o magari farà un po' di gavetta tra Lega Pro Serie B o Lega Pro presumibilmente o le giovanili che sono allenate da Massimo Epifani che vediamo in panchina pronto a ricevere le indicazioni del tecnico Biancazzurro per formare i prossimi gio i giovani che verranno per, vedere, per dare un valido supporto appunto alla rosa del Delfino. Centrocampo rispetto alla prima uscita completamente ridisegnato anche se nella precedente uscita ci aveva particolarmente colpito Gaston Brugman Assolutamente. facendo tutte, ovviamente tutte le proporzioni perché siamo all'inizio sicuramente l'avversario intanto il pescare in attacco e va vicinissimo al gol proprio Leonardo Mancuso vediamo che è già pimpante prima un bel inserimento in area ora ha sfiorato il palo difeso da Di Giuseppe beh eh, sì Brugman è un giocatore di una classe di una, di, un, di una classe eccelsa per la cadetteria e non solo anzi anche in Serie A comunque ha dato modo di far vedere le sue qualità e Zeman anche ne ha parlato bene di questo centrocampo vediamo che è composto da Proietti, Palazzi e Cararo tutte e tre molto giovani soprattutto i Palazzi, soprattutto Palazzi e Cararo sono due classe 96 vedremo se saranno già in orbita Serie B se saranno pronti per il prossimo campionato ricordiamo che eh... Reggio Donato dice Cararo 98 98, chiede, chiede bene attentissimo il nostro agente FIFA Donato Giampietro un valore in più quest'oggi Luca per la nostra radiocronaca sta impreziosendo questo, questa nostra questa nostra diretta un personaggio sicuramente di spicco dai, possiamo dirlo così comunque saremo a vedere anzi vediamo comunque i ragazzi che giocano oggi che giocano soprattutto tra le linee in questo primo momento si giocano soprattutto tra le linee e non sulle fasce vedremo un po' come vorranno impostare la gara e poi io vorrei portare l'attenzione sul portiere Pigliacelli perché la scorsa ecco, partita mi ha tolto le parole di bocca perché l'altra partita c'era Fiorillo e noi abbiamo detto che Pigliacelli, poi vorrò chiedere qualcosa anche a Oscar Bonamano che è qui vicino a noi, Pigliacelli ha le più, più le caratteristiche del, del portiere zemaniano. No? Assolutamente, è quasi più un libero. Io mi ricordo, se la memoria mi assiste, che in una partita da ex l'Adriatico che se non sbaglio con la maglia del Frosinone e a un certo punto per cercare di recuperare il risultato si involò letteralmente sulla propria fascia per cercare di fatto servire anche quest un compagno no, eh, appunto l'ha fatto anche quest'anno quindi è arrivato alla tre quarti eh. beh diciamo che staremo a vedere magari regalerà lui il primo gol in bianco azzurro che ne sa che ne sai ma Luca è tutto possibile nel mondo del calcio certo sarebbe clamoroso come Toldo per chi se lo ricorda nella partita contro la Juventus nei minuti finali a San Siro Senti, no, la nota di colore perché ovviamente parliamo neanche di calcio d'agosto, siamo a luglio, quindi immaginate, eh, quindi non, bisogna essere seri, ma fino a un certo punto. Volevo salutare tutti coloro che intanto c'è 
un inserimento. Un inserimento vicinissimo, il Pescara che segna il primo gol, quindi Pescara Mazzotta. in vantaggio, Antonio Mazzotta che si è proprio involato, ha divorato letteralmente la fascia e ha siglato la prima rete che è... ora controlliamo il cronometro è arrivata intorno al decimo minuto della ripresa per essere precisi, anzi al nono minuto, al nono minuto. Il Pescara, Pescara conduce 1-0 sulla Virtus Teramo, ha siglato il gol Antonio Mazzotta. Diciamo nota di colore, vedo che dai commenti, perché quando sono quelli simpatici bisogna perlomeno salutarli, intanto salutiamo i tantissimi che sono online in questo momento sulla pagina ufficiale della Pescara Calcio, ma noi parliamo di calciatori, e degli elementi di Mr. Zeman, ma in questo momento chi ha colpito è l'arbitro. Assolutamente. Così, piccola nota di colore. E probabilmente l'arbitro ha, ha degustato la cucina indigena la molto buona. La cucina indigena, sì. Assolutamente, anzi consiglio tutti a recarsi qui a Rivisondri non solo per ammirare i biancazzurri, ma oltre a prendere un po' d'aria fresca di montagna, l'altopiano delle 5 miglia è bellissimo, ma anche per degustare i prodotti tipici locali. E noi possiamo confermare. Non, non, non usiamo un termine moderno, non spoileriamo niente, sono veramente buonissimi però, ce n'è per tutti i gusti. Torniamo avanti, Oscar sei preso o posso, posso coinvolgerti? Abbiamo detto l'altra volta, anche citandoti, eh, parlato dell'estremo difensore, abbiamo detto che Fiorillo comunque ha passato una stagione difficile nell'ultimo campionato di Serie A e si è messo a disposizione, eh, ma soprattutto abbiamo parlato di Pigliacelli che è un po' più adatto al calcio zemaniano, secondo te? Sì è vero, Pigliacelli è già da tanto tempo che di cui si parlava. E, mh, il limite di Pigliacelli risiede un po' nell'altezza, nel senso che tra i pali eh, rispetto a Fiorillo paga un tributo di centimetri, però oggettivamente ha una grandissima elasticità, è molto reattivo nei pali, sui calci da fermo diciamo, da questo punto di vista eh, presenta dei, delle difficoltà rispetto a Fiorillo, però indubbiamente è un portiere più propenso alla costruzione del gioco. Credo che però lo stesso Fiorillo, già partendo dalla seconda parte del campionato dello scorso anno, possa avere queste caratteristiche. Fiorillo già fa movimenti diversi eh, rispetto al solito. Sì, fa movimenti diversi perché è chiaro che eh, diciamo, è cambiato Buffon a 38 anni perché ha capito che doveva giocare anche con i piedi. E, è anche evidente che conoscendo Zeman, che comunque è un allenatore che è, è prima di tutto un aziendalista, sicuramente non vorrà depauperare un patrimonio della società eh, perché dobbiamo ricordare che Fiorillo è costato 2 milioni di euro alla società un calciatore molto costoso per cui io penso che indipendentemente dalla caratura tecnica il mister penserà molto diciamo, a chi puoi schierare tra i due ecco, ringrazio Oscar che vedo particolarmente raggiante per, soprattutto per il boemo che potrà esprimersi come vorrà lui e non come è stato nel, nell'ultimo campionato di Serie A ma soprattutto per questo prossimo campionato, in modo particolare per una partita, anzi per due, andata e ritorno. Ma allora, no, sono molto contento perché Zeman ha avuto la possibilità, insieme al direttore sportivo Pavone, di allestire fino a questo momento una squadra fatta di ragazzi che lui aveva richiesto, molto giovani, quindi propensi al sacrificio. Ovviamente c'è da sfoltire la rosa perché non è facile allenare tutti questi giocatori e questo potrebbe rappresentare se dovesse continuare in questo modo un handicap. Però penso che ci siano diciamo, le premesse, poi non sappiamo che tipo di campionato si svilupperà, però per, per fare un lavoro ottimo per Zeman. Sono con... Scusa se ti interrompo, tu hai parlato di giovani, non ci sono mezze misure in questo caso. No. Nel senso, cioè, col Boemo o voli oppure poi... Io sono, sì, sono totalmente d'accordo su questo perché l'Italia è un paese per vecchi, non è un paese per giovani. E per lavorare sul, sulla concezione di, che di calcio che ha Zeman, che è uguale a se stessa da 30 anni, c'è bisogno di grandissime energie fisiche. I giovani poi hanno sempre questa disponibilità al sacrificio. Ovviamente, come dicevi tu, questo ha anche un risvolto della medaglia. Potrebbe andare benissimo come potrebbe andare malissimo. Però, diciamo, ricordiamoci che in Serie B la differenza la fanno spesso gli allenatori. Nel senso che un allenatore 
importante che imposta bene la squadra difficilmente fallisce in Serie B, potrebbe non raggiungere obiettivi importanti ma difficilmente fallisce e eh, in questo vorrei citare il mio amico e collega Giancarlo Febbo che giustamente predica prudenza e ricordando che quest'anno la prima cosa da fare è eh, conquistare 50 punti, dopo aver conquistato 50 punti si possono fare altri discorsi. Sottoscrivo. Per venire alla seconda parte della tua domanda... No, sono molto euforico perché quest'anno secondo me sarà un grandissimo campionato di Serie B, ci sono almeno ai nastri di partenza 10 squadre che potrebbero aspirare a fare un grande campionato e puntare almeno ai playoff. Se poi ti riferivi per quanto riguarda la partita allo scontro con, con, con il Foggia, è chiaro che sono molto contento, stiamo seguendo anche il Foggia per il Corriere dello Sport. E, però devo, lo dico qui questa è la, diciamo, la, è la sede ufficiale il mio cuore non è diviso a metà il mio cuore è per Zeman quindi quando Zeman sta su una panchina per me non c'è città natale che, non c'è città natale che tenga quindi per quello che mi riguarda viene prima il Pescara e poi il Foggia ovviamente sulla panchina del Foggia siede un grandissimo signore una persona alla quale sono molto legato che è Giovannino Stroppa al quale io auguro francamente dopo il trionfante campionato dello scorso anno di fare bene. A Pescara ha lasciato un grande ricordo perché andò via in maniera importante da gran signore qual è, cosa che non hanno fatto alcuni allenatori che si sono succeduti, quindi io mi auguro che la, il finale del prossimo campionato veda eh, davanti il Pescara di Zema ma subito dopo anche il Foggia di Giovannino Stroppa. Grazie Oscar, questa puntina di peperoncino sul finale, diciamo. comunque lo coinvolgeremo anche eh, nel corso di questo incontro che state seguendo in diretta dal campo di Rivisondoli dove il Pescara sta effettuando la sua preparazione eh, precampionato, torniamo alla cronaca Francesco. Sì, cronaca diretta, prima abbiamo visto un calcio di punizione pericoloso della Virtus Teramo, ha calciato l'esterno Spaiu, palla spiovente in area, veramente tagliente e per, un, per pochissimo Bizzarri non ha impattato la sfera a tu per tu con Pigliacelli. Poi un piccola nota di colore, gli attaccanti centrali della, della Virtus Teramo, uno si chiama Pigliacelli e l'altro Bizzarri, proprio a contrapporre i portieri biancazzurri, Albano Bizzarri ricordiamo che ha salutato il Delfino dopo la scorsa stagione, comunque intanto il Pescara in avanti con Leonardo Mancuso che prova a entrare in area, cross al centro anticipato di un soffio Simone Andrea Ganz palla ancora viva, spazza il Tussero ma subito riprende il controllo della sfera il Pescara che prova a ricominciare da dietro cerca una soluzione vediamo che la, comunque la compagine biancorossa pressa tutto campo, non ha timori reverenziali e questo è il calcio che ci piace, intanto lancio lungo Bulevardi non ci arriva ma era troppo lungo il passaggio per il Terzino, classe 95 Boulevardi, parliamo di Danilo Boulevardi il prodotto esatto. del vivaio è stato un po' difficile per lui l'anno scorso diciamo che è stato, si è dovuto trovare a metà tra, 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 la, tra il Teramo militante della Capro e non certo la Virtus Teramo eh, che ora è in promozione e il Pordenone a metà stagione dopo che con, la, con il Teramo ha, ha collezionato quasi tutte le presenze eh, nonostante un piccolo infortunio eh, intorno a novembre ha segnato quattro reti anche pesanti e poi col Pordenone si è, si è elevato le sue soddisfazioni arrivando appunto a disputare i playoff della Lega Pro perdendo ai calci, dopo i calci di rigore con il Parma che poi ricordiamo appunto e uh, ha staccato il ticket per il campionato che ha detto. Altro Pordenone che ci prova da almeno due o tre anni se non sbaglio. E poi ricordo anche che col Pordenone noi abbiamo giocato una partita di Coppa Italia qualche stagione fa e ci hanno fatto anche sudare più del dovuto. Comunque se non sbaglio la stagione in cui allenava appunto il Delfino Giovanni Stroppa, citato poc'anzi da, dal collega Oscar Buonamano. Comunque staremo a vedere in quanto gioca fuori posizione, però eh, Danilo Bulevardi è dotato di grande, grande cuore, veramente è un, eh, in mezzo al campo, ricordo con i dovuti paragoni un po' gattuso comunque eh, perché è veramente tanto cuore tanta quantità però ultimamente nello scorso campionato di Lega Pro ha anche unito un po' di, di tecnica riuscendo appunto a, a togliersi le sue soddisfazioni vedremo ora con Zema se riuscirà a farsi notare e a guadagnare un posto nella squadra che lui ha detto di eh, veramente sostenere lui è legatissimo all'ambiente Pescara ha sempre detto benissimo il Pescara è arrivato qui 14 anni quando un ragazzino Luca Siciliano di, di Marsala se non erro eh, che arriva a giocare lontano da casa tutte quelle stagioni in bianca 
azzurro veramente è legatissimo a questa, a questa maglia, a questa casacca staremo a vedere, eh, lui in confidenza mi ha detto di essere veramente legato a questi colori e di cercare di giocarsi eh, il più possibile le sue carte staremo a vedere come andrà a finire per lui e per tanti altri ragazzi perché come diceva appunto Oscar Bonamano avere in ritiro 39 eh, calciatori non è assolutamente semplice vedremo un po' eh, che fine faranno perché Zeman vuole lavorare con 22 23 persone al massimo se non erro Luca sì assolutamente senti vorrei che impreziosisse eh, questa diretta come dice lui eh, oltre a Donato Giampietro eh, naturalmente qui per Rete 8 Sport e eh, mi piace coinvolgere perché tra l'altro l'anno scorso abbiamo vissuto questa fase insieme a Palena Massimo Profeta abbiamo letto calcio di luglio neanche d'agosto però qualche piccolo spunto ci siamo divertiti l'anno scorso, ah, certo. Questa... no, anche mangiato bene. Dobbiamo... Anche mangiato bene. No, qualche piccolo spot, vabbè, non si può vedere nulla. Eh, questa è l'occasione sicuramente per eh, conoscere qualcuno dei nuovi che finora non abbiamo avuto modo di vedere all'opera, tipo non so, Capone, lo stesso Carraro, Proietti, Palazzi, ecco, questi un po' sono giocatori che conoscevamo di meno, Mancuso l'avevamo già visto l'anno scorso da San Benettese, Ganzo lo conosciamo, poi tutti gli altri bene o male, insomma la novità è Boulevard di Terzino Destro, un giocatore che ho apprezzato moltissimo anche lo scorso anno, due anni fa, in SRC e devo dire che è un ragazzo che ha buonissime potenzialità, grande generosità, grande dinamismo. Io credo eh, che potrebbe anche far parte della Rosa, eh. mi voglio già sbilanciare da subito. Potremmo, possiamo tranquillamente dire che Boulevard è un professionista esemplare. Esemplare e poi tra l'altro un, un aspetto da non trascurare, è un, non è un dettaglio, eh, anzi ecco vediamo un attimo, non c'è il gol di Ganz. Credo, no? Che... Ganz, Ganz. Sì, Ganz che ha toccato al lato. E... Non fa lista, perché è un 95, quindi questo un... non è un dettaglio, anzi è un aspetto molto importante e fondamentale da sottolineare quando si va a comporre la rosa. Come sappiamo i 95 e i 94 quest'anno non faranno lista e... ed è un, un, un fatto molto importante soprattutto per, coloro che... per le squadre che devono insomma, eh, impostare un organico, una squadra. E per il resto insomma, eh, vedremo anche perché le gambe sono pesanti Luca, insomma questi ragazzi hanno, fatto, hanno sostenuto finora un lavoro durissimo, sappiamo eh, come, come fa a lavorare le squadre Zeman, però devo dire che insomma, mi pare che ci sia qualche buon aspetto anche da sottolineare di questa partita, siamo soltanto all'inizio, ho visto un buon Mazzotta, la, la solita falcata che tutti eh, conosciamo, anche Mazzotta a mio avviso, mi voglio sbilanciare, potrebbe far parte di questo organico perché il classico terzino di fascia che piace per caratteristiche a un allenatore come Zeman e che... Anche per rifarsi proprio a Pescara con la piazza se vogliamo. Assolutamente, poi insomma eh, sì, quella stagione diciamo che è stato anche un po' sfortunato, però se Mazzotta torna ad essere il giocatore per esempio di Crotone, ma anche lo scorso anno a Frosinone ha fatto bene, e, e, insomma è un signor giocatore in Serie B, eh? è un 89, ha 28 anni, è nel pieno della maturità, quindi credo che è, sia un giocatore a tenere d'occhio sotto questo punto di vista. Ovviamente, sì, sì, scusa, no, no, dicevo oggi nell'occasione eh, gli occhi puntati sono tra i dialoghi che ci sono tra Mancuso e Ganz, giustamente. Sì, come no, Ganz abbiamo visto è una, un giocatore, è un brevilinio, un giocatore che ama giocare soprattutto dentro l'area, però tocca molto bene la palla, eh, manovra con i compagni di squadra, detta il passaggio e attacca la profondità. Questi sono dei concetti importantissimi, se non fondamentali, per il calcio di Zeman. Quindi credo, io mi voglio insomma sbilanciare, credo che sia il giocatore ideale per, per, per il tecnico Boemo. È chiaro che insomma, queste sono partite dal valore assolutamente relativo, però insomma, il giocatore si vede da subito. Però c'è concorrenza sana, possiamo dire, con Cappelluzzo. Non solo. Assolutamente, assolutamente, Cappelluzzo tra l'altro è un giocatore molto serio, è un giocatore che si applica, è un giocatore diverso sicuramente da Gans, non solo per la stazza, eh, Cappelluzzo è un, eh, è un centravanti che però ama anche svariare, quindi è un giocatore diverso da Gans eh, e potrebbe tornare molto utile perché secondo me è un giocatore che ha delle qualità. Bene, grazie Massimo, più tardi ti posso coinvolgere di nuovo. Assolutamente. Eh, siamo, siamo qui, siamo, siamo tutti qui. Per... Per... Grazie per aver impreziosito questo momento. <ride> grazie a te Luca. Grazie, grazie Massimo. Profeta, Rete 8 Sport, prima di tornare da Francesco eh, Donato. Eh, il tuo mestiere, come si sfoltisce una rosa di 39 giocatori? Non è, facile. non è facile a luglio soprattutto mi hai fatto una domanda sì, il mercato è lungo quindi c'è ancora un mesetto e mezzo 
diciamo che le possibilità ci sono per, per sfoltire. È ovvio che non è, non è facile. Perché... No, ma anche per i rapporti interpersonali, perché mi par di vedere che la stragrande maggioranza di questi ragazzi vuole restare. Vabbè, è ovvio, chi è, chi è che non vorrebbe lavorare con Zeman e, e giocarsi le sue chance? E, tutti, dal primo all'ultimo, insomma, stanno dando il massimo. Intanto vedo che Boulevardi si, eh, sente tirare dietro, è da prima che dopo che ha fatto uno scatto, ho visto sulla destra, credo si sia, si sia un po' fatto male. E, è ovvio che insomma, in, un mese, in 40 giorni di mercato credo che si riuscirà, si riuscirà insomma, a sfoltire, a sforbiciare un po' questa rosa che è assolutamente ampissima. Francesco, lungo giro, oggi devo dire passo il microfono a destra e a sinistra, però va bene così, no? ci sono tanti amici, tanti colleghi, i media ci sono tutti. Eh, perché c'è fame di tornare a un calcio diverso da quello che abbiamo visto nell'ultimo campionato. È bello così, è bello così, anzi è pure ancora più bello che tutti quanti, tutti i componenti della Rosa del Pescara stanno dando tutto, stanno dando tutto per cercare di far parte della prossima Rosa della stagione di Serie B 2017-2018 e questo forse il primo, la prima richiesta che devono soddisfare, dare tutto, dare tutto, dare, correre a più non posso lungo quella fascia e in mezzo al campo e cercare appunto di levare soddisfazioni intanto vicinissima a Virtus Teramo al pareggio e dare tutto appunto per Proprio bizzarri di cui parlavi prima bizzarri, non bizzarri come il portiere che ha vestito la nostra casacca la scorsa stagione Beh, sì, comunque Donato diceva benissimo svoltire un gruppo di 39 giocatori non è affatto semplice staremo a vedere come opererà la società, ovviamente noi dell'area comunicazione non siamo al corrente di tutte queste manovre di mercato ma le riferire... hai detto bene, ecco se noi facciamo dei commenti, sono dei commenti personali non c'è nulla assolutamente, di ufficiale assolutamente, assolutamente. Uomo Mazzotta, autore della Prima marcatura. È scatenato, è scatenato, è atterrato ora da dietro, è veramente scatenato Antonio Mazzotta, vuole, vuole rifarsi, speriamo che sia così, che si rifarà il terzino classe 89, il terzino sinistro per riconquistare la maglia e il pubblico. È importante che appunto dia... La faccia... stagione a Pescara, lo diceva prima Massimo, per lui è stata molto molto complicata, eh, esatto. ha veramente stretto i denti in quelle apparizioni, soprattutto in alcune delle ultime è stata una stagione complicata un po' per tutti i componenti della Rosa anzi eh, purtroppo quando le cose vanno male eh, il, non, non si fa che acuire le, le prestazioni di altri, eh, di, di altri ragazzi staremo a, vedere, staremo a vedere intanto lo vediamo bello pimpante nonostante i grandi carichi di lavoro tornando in cronaca diretta siamo al 26esimo sulla palla ci sono Leonardo Mancuso e eh, Andrea Palazzi vediamo calcerà probabilmente Mancuso eccola Palla deviata, spegne, eh, se non sbaglio, no. In calcio d'angolo, deviata. deviazione, ci sembrava uh, impercettibile quasi la deviazione. Che comunque... Visto bene l'arbitro particolarmente apprezzato dal pubblico, eh, il guardaline no. Diciamo che oggi a fare da protagonista è il direttore di gara, uh, che sta mostrando quantomeno una personalità di spicco, possiamo dire così. Ovviamente no, non, non, ce ne, non ce ne voglia il signore, anzi. Intanto Mazzotta crossa al centro... Palla che vaga pericolosamente nell'area biancorossa ma nessun calciatore biancazzurro riesce a impattare bene col pallone che si spegne sul fondo. Effettuerà la rimessa di Giuseppe. Ci chiedevano prima in diretta chi avesse segnato. Ha segnato Antonio Mazzotta al nono minuto dopo una progressione sulla fascia, la classica progressione zemaniana. Ma anziché passare a un compagno ha preferito involarsi verso la rete e depositare appunto il pallone in fondo al sacco. Quindi ribadiamo il punteggio al ventottesimo minuto il Pescara conduce 1-0 partita pimpante con la Virtus Teramo vicina quantomeno in un'occasione che è nitida al gol eppure prima eh, Bizzari come dicevi tu eh, ha sfilato il pareggio ecco eh, parlando tornando a Mancuso le caratteristiche Donato sono assolutamente diverse mi riferisco alla Padula però la storia potrebbe essere la stessa tanti gol nel campionato di Lega Pro che tornerà a chiamarsi Serie C se non sbaglio quest'anno e poi arriva una squadra come il Pescara che ti dà l'opportunità. Beh sì, le caratteristiche come hai detto tu sono totalmente diverse. La Padula è più centravanti, Mancuso è un'ala diciamo vecchio stampo, anche se poi preferisce spesso 
Akože c'era l'occasione tra la... Sarà bella Mancuso per Boulevardi, poi Gans fuori. Sì, lui poi tende più ad accentrarsi e partendo da, da destra. E sono queste le occasioni giuste che, che un giocatore insomma, di categorie inferiori può, può sfruttare. Poi diciamo, il Pescara è stato molto, molto lesto e attento soprattutto a guardare in casa San Benedettese a pochi chilometri da Pescara. Ed è giusto che con una società importante e blasonata come il Pescara non si lasci scappare queste occasioni che sono nel raggio di, di 100 km. Insomma. Questo la dice tutta, vabbè noi ovviamente siamo eh, di parte nel dire questo ma è, è sotto gli occhi di tutti la dice tutta sul lavoro non solo di scouting ma i rapporti e quello che eh, a livello di struttura proprio tecnica della Pescara Calcio si sta facendo non dimentichiamo che ci sono squadre blasonate che non si iscriveranno al prossimo campionato una su tutti oggi per esempio l'Ancona invece il Pescara è vero che abbiamo fatto un campionato di Serie A sul quale è meglio non tornare ma già eh, intravedendo la Serie B si stava muovendo in questo senso quindi questo almeno è confortante cioè ti fa stare tranquillo ma io sono concorde con te Pescara credo che la sua dimensione è sempre stata quella della Serie B eh, andare in Serie A è sempre stato un qualcosa di di, che va oltre ovvio che tutti i tifosi credo che si auspicano il fatto di poter cominciare a restare in Serie A cominciare a poter provare come hanno fatto altre società eh, magari programmando in maniera seria e determinante una, un paio di anni almeno due o tre anni perché il primo è quello più importante quello più, più difficile poi dal secondo Magari l'esperienza, il fatto dei diritti televisivi qualche, qualche euro in più insomma, non, non guasta e quindi riesci a barcamenarti un po' di più nel secondo anno. Il primo è quello, quello più importante, se riesci a salvarti nel primo, il secondo poi può venire da sé. Eh, però è giusto anche che, eh, sottolineare il fatto che ci sono diverse società blasonate, anche più blasonate se vogliamo del Pescara che navigano ormai da anni eh, tra fallimenti, retrocessioni e quant'altro insomma. Grazie Donato Giampietro che oggi è con me e Francesco nel raccontarvi questa seconda uscita del Pescara di Mr. Zenek Zeman qui da Rivisondoli. Il Pescara sta giocando, lo ricordiamo, per chi si fosse messo online da pochi minuti, contro la Virtus Teramo e il punteggio parziale di 1 0 con rete di Mazzotta proprio che in questo momento suggerisce con un traversone in area riprende subito Boulevardi in questo momento cercava l'inserimento di Gans ma niente da fare sì, 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 come sempre vediamo i primi, i primi vagiti del Pescara che sarà. I primi vagiti segno, eh. <ride> Se, segno, preziosissimo, prima... preziosissimo, preziosissimo, degno di un nostro carissimo collega che è intervenuto prima, se posso paragonarmi. E, comunque, saremo a vedere, intanto ci chiedono eh, tantissimi di Polidori. Polidori non è in campo. Anche di Del Sole. Eh, Polidori non è in campo e non è neanche in panchina, se non erro, mentre Del Sole e probabilmente entrerà nel secondo tempo e indosserà la maglia numero 16 il tridente d'attacco lo ricordiamo è, è composto da Mancuso Ganz e Cristian Capone Cristian Capone per chi non uh, si fosse messo in ascolto solo ora è un attaccante classe 99 è arrivato dall'Atalanta uh, primavera la scorsa stagione appunto, ha visitato la casacca dell'Atalanta uh, primavera uh, staremo a vedere magari come sarà inquadrato dallo stesso tecnico di Praga se uh, sarà un, una classica sorpresa o magari sarà un, farà parte del settore giovanile della primavera di uh, mister Epifani che è seduto in panchino Atalanta uno dei fornitori ufficiali di queste ultime ore con l'arrivo di Valsania assolutamente, assolutamente, ha depositato ieri ufficialmente il contratto di Valsania ha firmato in precedenza ma è stato depositato in Lega solo appunto ieri come scritto sul sito pescaracalcio.com e abbiamo anche un'altra un notizia, ha rescisso Alberto Aquinani sempre nella giornata di ieri, mentre eh, vediamo intanto il Pescara in attacco palla vagante in area ma riesce a spazzare la eh, 
difesa locale ma qualche eh, errore e riprende palla sempre il Delfino che cerca di penetrare in aria palla in aria, Gans non ci arriva di un niente e si salva in, nel classico calcio d'angolo la compagine bianco-rossa Intanto staremo a vedere, ricordiamo ancora una volta il minuto e punteggio, siamo al, 35, al 34 minuto e il Pescara conduce per 1-0. Ovviamente lo diciamo, i ritmi sono quelli che sono, eh. Eh, la preparazione di Zeman come più volte ricordato anche da Francesco, ma lo stesso Donato, l'ha detto anche Massimo Profeta, è particolarmente impegnativa, diciamo così. Assolutamente, ricordiamo poi la foto che intanto palla in aria ma spazza ancora una volta la eh, squadra di mister Patrick Moro eh, i ritmi sono ovviamente compassati perché la preparazione del tecnico Boemo è durissima Se, mh, addirittura fac sta facendo effettuare i gradoni con dei sacchi di, da, dal peso di 25 kg sulle spalle quindi potete immaginare quanto, quanto è, è dura la preparazione eh, del mister ma mh, soprattutto in confidenza il portiere per, 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 capiamo bene il portiere Vincenzo Fiorini mi ha detto che gli stanno facendo male muscoli che non pensano neanche di avere addirittura siamo per... particolarmente contenti di questo <ride> assolutamente per far capire la durezza degli allenamenti del tecnico Boemo ma eh, è sempre in confidenza mi ha detto che sta appunto facendo pagando tanti sforzi come tutti i suoi compagni ma è sicuro che varranno la pena che tra un mese inizieremo a vedere il veramente il Pescara che verrà intanto palla eh, lunga per Antonio Mazzotta che può entrare in aria e lo effettua il cross in questo momento arriva il rimorchio alto sopra la traversa la conclusione di Palazzi se siamo errati il numero 19 per chi ce lo chiede e lo ricordiamo è Carraro e Marco Carraro Marco Carraro il ragazzo se non erro proveniente dal settore giovanile dell'Inter ora snoccioliamo un po' di eh, dati sul ragazzo nella scorsa stagione 21 presenze nel girone C di primavera con 2 gol e 4 presenze al torneo di Viareggio dove anche lì ha timbrato una, una marcatura per completa sempre il quadro delle presenze stagionali tre presenze in Coppa Italia primavera e tre nella fase finale del campionato primavera nei playoff scudetto e in totale ha collezionato con la primavera nerazzurra 42 presenze siglando tre gol e un assist ricevendo otto cartellini gialli per dare statistiche proprio in pillole Marco Carraro che è un classe 98, un centrocampista, staremo a vedere eh, se, come lo inquadrerà Mister Zeman, quanto riuscirà a poter eh, arricchire il, il gioco del Delfino, ma soprattutto eh, se riuscirà a reggere eh, il, i pesanti ritmi imposti, perché ricordiamo che la differenza tra un campionato primavera e un campionato di serie B e di Serie A è enorme. Un campionato di primavera potremmo paragonarlo tra le, tra le squadre più blasonate come la Juventus, un Inter, ehm, un, un campionato di bassa Lega Pro o di alta Serie D per poi appunto scendere per le squadre magari arrivate or, ora de, della Lega Pro che prima avevano solo la Beretti eccetera a un, un alto campionato d'eccellenza tant'è che tantissimi ragazzi che fanno parte del, del, de, delle primavere delle varie squadre ma magari meno blasonate finiscono appunto in prestito a, a formazioni di Serie D e di eccellenza quindi saremo a vedere Carraro Ecco, ogni tanto riesco a collegarmi con eh, la pagina perché sono tantissimi coloro che ci seguono e sbircio eh, attraverso il mio smartphone alcuni commenti. Abbiamo detto l'Atalanta, quindi la città della Dea, Bergamo, un saluto ad Alessandro che è uno dei più assidui eh, web spettatori, eh, soprattutto dei canali ufficiali della Pescara Calcio e lui saluta tutti gli esiliati, gli esiliati lo sai sono intesi per coloro che vivono fuori dalle mura dell'Abruzzo, eh, sono sparsi un po' per l'Italia ma soprattutto per il mondo e noi li salutiamo e speriamo di farvi cosa gradita nell'offrirvi questi appuntamenti live con il Pescara siamo solo all'inizio, eh, quest'anno sarà totalmente diversa la cosa, saremo molto vicini alla squadra durante la settimana, anche durante il corso del campionato e ci saranno diverse sorprese soprattutto eh, da parte nostra nell'area comunicazione della Pescara Calcio. Ci chiedono chi ha segnato, lo ripetiamo, Mazzotta e... al nono minuto, al nono minuto mh, e poi vabbè ci sono altri saluti, poi eh, ve li daremo. 
ve li daremo durante il resto della, radio, della telecronaca. Ah. Web cronaca, insomma, ah, sì. come la vogliamo chiamare? Ah, beh, web cronaca, sì, iniziamo a usare questi nuovi termini, intanto mancuzzo di testa alto. Beh, è un bel servizio, non è per appunto piangeria, ma è un bel servizio che riesce a portare la passione a chi purtroppo, o per fortuna, non lo so, è lontano da Pescara. Anzi, ti, ti svelo anche un piccolo aneddoto che mi riguarda personalmente. Quando fu della, prima, della promozione di Serie A per Pescara di Zeman, per vedere la, la partita contro la Sampdoria, io studiavo a Roma, eh, ho convinto il mio pub di fiducia a, a un'apertura anticipata alle 6 per vedere appunto la partita in televisione. Ora che il web... Quanto avete speso per festeggiare? Diciamo che è partito un giro di prosecco offerto a tutti coloro che erano presenti e ogni brindisi era intitolato ovviamente a quegli artefici di quella bellissima promozione ovviamente al nostro mister Zenek Zeman, a Sdengo, Iniziamo, eh, ricordiamo il soprannome del tecnico Boemo. Sì, comunque sarà un bel servizio che riuscirà a collegare un po' tutti quanti gli appassionati del delfino e non solo, che permetterà appunto di essere più vicini al, a Pescara e al Pescara. E quindi seguiteci perché ne vedremo sicuramente delle belle, quantomeno la noia non sarà presente, possiamo dirlo Luca? Assolutamente no, crediamo di no, poi ovviamente il tutto sarà inevitabilmente legato a quello che sarà il cammino dei biancazzurri di Zeman durante il campionato. Adesso eh, tra l'altro c'è particolarmente eh, alta l'attesa per l'uscita dei calendari in modo da programmare moltissimi le eh, trasferte, le partite, quelle di cartello da rivedere ed essere presenti all'Adriatico. Tra l'altro oggi è stata aperta la campagna abbonamenti eh, della Pescara Calcio 2017-2018. C'è stato un piccolo malinteso in questo momento tra proprio Mazzotta che sta facendo gli straordinari in questo primo tempo è Gans, ma lo ripetiamo eh, i ragazzi hanno dei carichi di lavoro davvero impegnativi e molto molto pesanti tra l'altro non tanto spari in partner questa Virtus Teramo perché anche loro cercano di fare perlomeno bella figura parliamo un po' degli avversari del Delfino di oggi la Virtus Teramo è una formazione appunto teramana militante nel campionato di promozione lo scorso anno era in eccellenza ha concluso il, il massimo campionato regionale abruzzese come fanalino di eh, coda ha ah, tra le sue fila un attaccante eh, Pigliacelli come il, il, il nome del nostro portiere che è uno dei, dei elementi di maggior spicco di questa formazione di solito giocano pure loro come in un modo abbastanza zemaniano con un 4-3-3 oggi invece sono schierati con un 4-2-3-1 e... Finora stanno dando comunque filo da torcere perché quando ripartono hanno trame interessanti, soprattutto nel, per quanto riguarda il quartetto offensivo composto da Pigliacelli, Bizzarri e eh, Spaiu che ha calciato prima un cross che per poco non eh, pescava appunto Bizzarri che di testa in area ha spedito, non ha impattato il pallone per questione di centimetri. Nel frattempo il Pescara in possesso di palla, Gans gira, pallone invitante per Capone che riesce a siglare il secondo gol il secondo gol del Pescara ha segnato Capone si presenta subito così Cristian Capone sembrava di aver, di aver perso il tempo per colpire la sfera al volo. nel modo giusto ma nonostante questo è riuscito a scavalcare il portiere con un pallonetto forse non tanto bello esteticamente ma quantomeno efficace e se, quindi ripetiamo il punteggio al quarantesimo minuto Pescara 2 Virtus Teramo 0 tra i vari saluti lo dobbiamo fare soprattutto a coloro che come abbiamo detto poc'anzi ci seguono eh, da fuori, i cosiddetti esiliati, i biancazzurri residenti fuori regione e fuori dall'Italia. Un saluto particolare a Germano eh, da Cuneo, storico commentatore eh, delle dirette di qualche anno fa. Ci fa piacere ritrovarlo anche qui sulla pagina ufficiale della Pescara Calcio, come tra l'altro fa piacere ritrovare un po' eh, tutti quanti voi eh, che vi collegate in questo servizio che eh, noi come area comunicazione della Pescara Calcio vi offriamo davvero molto ma molto volentieri. Eh, volevo coinvolgere eh, Donato proprio sull'argomento della sana concorrenza dei ragazzi a disposizione di Mr. Zeman. Beh, una concorrenza che eh, siccome c'è un gran numero, di, numero esagerato di giocatori, è ovvio che magari fra un, una ventina di giorni, magari al ritiro ultimato, 
la concorrenza si farà, si farà più agguerrita e si farà quella giusta perché saranno due per ruolo adesso sono addirittura 3, 4, 5 per ruolo e la concorrenza che può solamente che far bene è mettere in difficoltà il mister anche se sappiamo che poi quando decide un 11 eh, mh, quelli sono nel senso che è difficile poi vedere uno stravolgimento o magari vedere nei turni infrasettimanali de del turnover da parte di Zeman, non l'ha mai fatto quindi poi magari porterà avanti un gruppo di 15-16 giocatori e a seconda poi delle, delle esigenze magari di squalifica o di infortuni attingerà tutta la rosa e, è ovvio che in questo periodo c'è da, da guadagnarsi il posto, sono tanti e poi vedo molti ragazzi interessanti sinceramente, Capone mi sta piacendo molto, vedo, vedo sia Palazzi che, che Carraro che però secondo me sono più centrocampisti centrali e devono assolutamente... Eh... Ecco, queste sono le, le classiche giocate alla zero. Prendere confidenza insomma, con, con gli schemi del mister, che le due mezzali dovrebbero andare molto di più, eh, però eh, siamo all'inizio eh, ed è ovvio magari per l'inizio del campionato che i meccanismi siano assolutamente più oliati e i due ragazzi possano interpretare buono in maniera ottimale il ruolo da, da mezzala ecco ti volevo coinvolgere anche su un altro aspetto abbiamo detto oggi Virtus Teramo poi ci sarà il eh, Teramo eh, quest'asse con eh, la società del presidente Campitelli questa collaborazione che dura da anni e che va bene per tutte e due possiamo dire ma sì forse un po' i tifosi del Teramo Sorcono un po' il naso e leggendo i commenti un po' ecco intanto c'è Ganzi che viene atterrato in aria no, non, non l'arbitro <ride> qui l'arbitro poteva essere un po' generoso però va bene, va bene, va bene. era un po' lontano aveva difficoltà un po' a raggiungere l'azione diciamo dell'asse dell'asse con il Teramo che potrebbe che ormai da qualche anno che c'è quest'anno si è un po' diciamo accentuato soprattutto per per lo scambio di giovani eh, tra Pescara e appunto Teramo e questo può essere un solo vantaggio per entrambi insomma perché il Teramo può, può avere i migliori giocatori giovani della, del Pescara per farli crescere e Pescara invece può assolutamente avere un, un banco di prova importante con la Lega Pro Di nuovo collegati amici web spettatori della pagina ufficiale Pescara Calcio sulla nostra eh, diretta qui dal campo di Rivisondoli dove il Pescara sta effettuando la preparazione precampionato, questa è la seconda uscita dei biancazzurri di Mr. Zeman. Nella prima il Pescara eh, si è aggiudicata la prima uscita per 8 a 1 contro una rappresentativa eh, dell'Alto Sangro, oggi invece eh, test leggermente più impegnativo con una formazione di promozione che è la Virtus Teramo, il Pescara sta conducendo per due reti a zero. Per mh, la par condicio davvero, perché stiamo sentendo tutti amici e colleghi oggi presenti qui, eh, mi sposto un attimo a... TV6 da Paolo Renzetti, chiedo anche a lui i primi commenti di, queste, di questi primi vagiti, prendendo prestito da quello che diceva prima Francesco, primi vagiti del Pescara di Zema. Sì, grazie innanzitutto e un saluto a tutti coloro che ovviamente stanno seguendo la vostra diretta, sicuramente un lavoro egregio che è completa eh, sicuramente l'informazione che la Pescara Calcio vuole fare per i tifosi biancazzurri. Allora, eh, che dire, io credo che questo come quello con il Rivisondoli sia un test poco probante perché tra l'altro al di là eh, del valore relativo dell'avversario, non vuole essere sicuramente una diminuzio per la Virtus Teramo, dobbiamo eh, sicuramente dire che questa squadra, questi giocatori eh, dopo eh, otto giorni, nove giorni di ritiro sicuramente eh, si trovano a giocare queste partite con carichi di lavoro rilevanti, è chiaro che c'è un, da un punto di vista fisico c'è una pesantezza delle gambe che non può non farsi sentire e quindi da questo punto di vista non si possono dare 
eh, grandi giudizi anche da un punto di vista tecnico è troppo presto come dicevi giustamente tu eh, siamo al calcio neanche d'agosto ma di luglio è importante eh, comunque che Zeman eh, possa vedere attraverso eh, queste partite i tantissimi giocatori che ha in, in rosa parliamo di quasi eh, 40 calciatori tanti troppi e quindi è chiaro che queste partite sono utili proprio al tecnico per vedere il materiale ehm, a disposizione e per, e per fare quella scrematura che sicuramente lui nella sua testa già avrà e che possa portare poi a qualche, a qualche dismissione, dispiace che qualcuno eh, debba andare via però è chiaro che bisogna lavorare in prospettiva campionato e eh, a Palena credo che Zeman preferirebbe salire con una rosa di 25, 26, 27 giocatori quindi sicuramente ci saranno delle partenze, ci sarà anche qualche arrivo e, e queste partite eh, serviranno proprio a far capire a Zeman quali sono quei giocatori che possono fare al caso del suo progetto tecnico e quali invece evidentemente dovranno in qualche modo essere ceduti. Allora, saper scegliere il lavoro arduo tra eh, l'individuare, un mix tra le motivazioni e le doti tecniche. Esatto, io credo che, che tutti questi giocatori siano motivati a restare con il Pescara perché giocare in Serie B con il Pescara e con Zeman allenatore credo sia, rappresenti il sogno di qualsiasi calciatore ci sono tanti giovani, tanti ragazzi interessanti abbiamo visto eh, anche in queste prime eh, due partite insomma, che il materiale tecnico a disposizione di Zeman c'è è chiaro che bisogna trovare come si suol dire la sintesi tra eh, i giovani e, e quei cosiddetti giocatori esperti, ce ne sono, ce ne sono diversi, ora sarà, starà a Zeman capire soprattutto quale giocatore della vecchia guardia eh, possa restare perché mh, noi leggiamo diciamo, e sappiamo che eh, i vari Memusciai, Zampano, eh, Biraghi, eh, Benalì eh, potrebbero andare via, non credo andranno via tutti però il segnale è che eh, in queste prime due partite questi giocatori ehm, solo ad, ad eccezione mi sembra sì di Memusciai e di Zampano non siano stati, e anche Benalì però siano stati utilizzati ehm, solo eh, nel nel primo tempo della partita con Rivisondoli e non oggi potrebbe far pensare che insomma, evidentemente eh, siano, destinati a cambiare, siano destinati a cambiare aria, però eh, come dicevi tu è importante trovare anche il giusto mix tra i giovani e gli anziani e poi io credo che Zeman, eh, anzi senza credo, sappiamo che Zeman ha chiesto alla società un ulteriore sforzo. Io credo che un altro paio di elementi, anche tre, potrebbero, potrebbero arrivare e quindi poi eh, si inizierà a capire veramente quale sarà il Pescara che giocherà il, il campionato di Serie B. E poi eh, l'ultima cosa, ci sono veramente dei ragazzi interessanti, anche del vivaio del Pescara, uno su tutti degli Carri, questo ragazzo giovanissimo che però ha fatto vedere anche se contro la Virtus Teramo insomma di avere già eh, capito come si gioca a calcio e come si dovrebbe giocare in Serie B ecco questi giovani, questi ragazzi rappresentano il futuro del Pescara ed è giusto puntarci grazie, grazie a Paolo Renzetti eh, TV6 presente oggi qui al comunale di Revisondoli avvicendamenti eh, nella formazione rispetto al primo tempo Francesco sì, per quanto riguarda la Virtus Tenemo eh, hanno ripreso a giocare gli stessi 11 della prima frazione. Mentre per quanto riguarda il Pescara in porta c'è sempre Pigliacelli, difesa composto da Crescenzi al posto di Boulevardi, Coda al posto di Delicarri, Pocanzi citato e conservano il punto tra la casacca da titolare per Rotta e Mazzotta. Centrocampo un solo avvicendamento con Selasi al posto di Palazzi e completiamo la linea mediana con Proietti sì, e sono... Carraro mentre la vera mh, rivoluzione diciamo, è in attacco con Nicastro punta centrale del sole esterno destro mentre Mancuso ancora titolare e eh, 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 opera a sinistra dalla fascia opposta dove siamo riprendendo ricordiamo il punteggio siamo al 52 minuto il parziale è di 2 a 0 grazie alle reti di eh, Mazzotta al nono minuto del primo tempo e il raddoppio di eh, Capone al quarantesimo minuto della prima frazione. Nando del Sole un altro osservato speciale. Assolutamente, Nando del Sole ha avuto modo di eh, ammirarlo la scorsa stagione 
in primavera è un giocatore molto duttile, capace di ricoprire più e più ruoli, è un giocatore soprattutto dotato di una tecnica veramente sopraffina, è napoletano di origine, vi svelo un piccolo aneddoto, raccontatemi. Allora, Nando è a tuttora su un interesse nei suoi confronti di squadre blasonate, tra cui lo stesso Napoli, però quando a 14 anni venne qui a Pescara a fare il provino, fece il provino al campo San Marco, Marco il nome del fratellino che purtroppo eh, è venuto a mancare in tenera età e per lui è stato un segno del destino, ha scelto immediatamente la casacca biancazzurra, è legatissimo a questa maglia, staremo a vedere come si riuscirà a inquadrarsi, Zeman ne ha parlato benissimo, ne ha parlato benissimo, snoccioliamo un po' di dati, la scorsa stagione 28 presenze di cui una in Coppa Italia nel finale con il Frosinone, quindi debutto con la prima squadra, per quanto riguarda il settore giovanile 27 presenze di cui una in Coppa Italia primavera e 26 in campionato con Ben 14 reti, intento pallone lungo per Nicastro che ci arriva, riesce a difenderlo, cerca l'appoggio al centro, Selasi con questa palla, dribbling, scarica per Mancuso che tarda la conclusione, si incespica un po' ancora per Selasi che tira e segna, 3 a 0, rete del Pescara al 53 minuto, Transport Selasi, ex Novara la scorsa stagione, segna il 3 a 0 dopo un'azione forse un po' troppo lunga in area di rigore, vediamo se il mister Zeno tirerà le orecchie ai nostri ragazzi, comunque 3 a 0, ovviamente sì, un po' troppo lunga, ci, ci hanno fatto un po' palpitare, comunque eh, fatto sta che eh, Selasi ha siglato il 3 a 0 al 53 minuto. Continua, stavi dicendo sempre del sole, perché poi ti devo chiedere un'altra cosa. Ben 26, ben 26 presenze in campionato, di cui 14 reti e 6 assist vincenti, quindi un giocatore che segna, ecco proprio del sole in possesso di palla, che segna e fa segnare. E Zeman stesso ha, te, ha speso parole importanti nei suoi confronti e ha, ha chiesto alla società di farlo rimanere, perché su di lui c'è l'interessamento della Napoli, della Juventus e di tante altre big, che da non solo quest'anno ma da anni lo corteggiano, però lui, lui, come dicevo, rimane un giocatore di proprietà della pesca da calcio. Torniamo proprio al protagonista dell'ultima marcatura, Lance Force Lasi che torna a Pescara, anche lui motivatissimo, eh, eccolo qua, proprio rub ha rubato palla in questo momento, però ha commesso fallo a giudizio del guardaline. Motivatissimo dopo aver eh, fatto un buon campionato con Massimo Oddo, la Serie A lui non l'ha vissuta, e lui come lo vedi? Ah, eh, lui comunque è stato uno dei giocatori più giovani a debuttare con il Pescara, anzi era nel, nei quadri del Pescara di eh, Baroni e successivamente Oddo, anche lui una bellissima storia tipo Colibri, intanto Mancuso di fuori, fuori di pochissimo il pallone, vicinissimo al poker il Pescara con Leonardo Mancuso. Transport Serasi è un giocatore molto interessante, un centrocampista dotato di buona tecnica, soprattutto ha la capacità di dettare i tempi della squadra, un vero e proprio metronomo. L'anno scorso ha collezionato poche presenze, 13 con la maglia del Novara, ma ricordiamo che all'inizio appunto giocava, era di proprietà cioè non in proprietà, eh, era ancora del Pescara girato in prestito al Novara. Staremo a vedere comunque, sarà sicuramente interessante vedere come Zeman riuscirà a lavorare sul ragazzo, perché è un ragazzo eh, che ha ampi margini di miglioramento, magari ecco, dovrà essere un po' più eh, rapido nel, nello, gio nello giocare, nello smistare il pallone, però staremo a vedere sicuramente un profilo interessante da tenere d'occhio, un patrimonio della società. Sembra che la Virtus Teramo abbia un po' ceduto in questi ultimi istanti, no? Intanto c'è questo, si è fermato Mazzotta un attimo? Sì, si è fermato Antonio Mazzotta, speriamo che non c'è niente di grave per il terzino sinistro, vediamo che eh, cammina lentamente e guarda, eh, si guarda intorno, però pare proseguire, pare proseguire, speriamo che non sia niente di grave, anzi si occupa della rimessa laterale. Comunque sì, la Virtus Teramo ha di poco ceduto, ha, poco, ha un po' iniziato a cedere eh, campo, e beh, eh, i ritmi sono sicuramente cioè, cioè. Eh, diversi, le, la differenza di categoria anche, però è eh, il primo tempo più impante. Per quanto riguarda la Virtus Teramo, poi da sottolineare che mh, ha, ha 
corretto proprio un accordo con San Nicolo Calcio che è un'altra delle società satelliti del, dello stesso termo del presidente Campitelli quindi è un enorme serbatoio di ragazzi che gira intorno a queste società provenienti qualcuno anche dal Pescara assente quest'oggi per esempio nella fila del Virtus Teramo Micolucci ex di turno del Pescara di Iaconi intanto calci punizione cross in mezzo di Mazzotta del Sole conquista la palla ha davanti un uomo cross di nuovo al centro la palla spizzata da Mancuso non ecco lo stesso Mancuso che difende la palla ancora per Mazzotta che potrà rimettere il pallone in mezzo si intende cross al centro e la palla si spegne sul fondo, sul fondo. Sì, comunque è una Virtus Teramo che punta a risalire immediatamente in eccellenza vuole fare bene il prossimo campionato di promozione saremo a vedere anche una bella panchina eh, anzi eh, chiediamo scuse in, in anteprima ai nostri eh, radio ai web, web, ascolt web ascoltatori diciamo. web ascoltatori in quanto per quanto, quanti ragazzi sono venuti qui a giocare hanno dovuto usare tre magliette con gli stessi numeri. Speriamo di riuscire a indovinare il protagonista giusto, Luca. Allora, abbiamo innanzitutto un saluto a tutti coloro che si stanno mettendo in visione proprio in questo momento. Questo è un prodotto, una produzione ufficiale, intanto proprio adesso l'inserimento di Del Sole, però commette fallo, nulla da fare rimessa dal fondo. Dicevo, questa è una produzione ufficiale, prodotto ufficiale Pescara Calcio, la comunicazione diretta da Massimo Mucciante insieme a Dalcino Tontonati, chi vi parla, Luca Teseo con Massimo. Marco Di Biase, ehm, Francesco Salviani e Antonio Di Berardino. Un saluto va fatto anche all'amico Appicciuttoli che è il nostro traduttore eh, per quanto riguarda il, la Cina, il mercato cinese. Eh, Sapete che il Pescara è particolarmente attento e vedete proprio nella nostra eh, pagina ufficiale le foto che arrivano eh, dalla provincia cinese. Tu ricordi bene il nome, non vorrei commettere una gaffa. Beh, non mi sbilancio sulla pronuncia. Fanzù, una cosa del genere sì, dovrebbe esatto, essere. Esatto, esatto. Avete no? visto con quanto entusiasmo questi eh, giovanissimi hanno indossato la maglia del Pescara. È davvero un'emozione vedere veramente dall'altra parte del mondo un gruppo di giovanissimi che iniziano a muovere i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Pescara dicevamo. e non solo del sollevante perché il Pescara ha conquistato anche il paese dello sciroppo d'acero il Canada con la San Jacques <ride> annotiamo anche questa anzi con la San Jacques che ha organizzato un campus insieme a Felice Mancini su tutti, allenatore della scorsa stagione, intanto il Pescara in area si, si salva all'ultimo Virtus Teramo, ha organizzato un campus con uh, appunto Mister Mancini, allenatore dello scorso anno dell'Under 17, quindi il Pescara ha raggiunto anche Toronto, quella zona appunto canadese e tra, suscitando anche tantissimi, tantissimi veramente eh, fans che seguono anche da, da oltreoceano, dalla parte opposta dell'oceano atlantico, il nostro Delfino. Intanto calcio d'angolo per il Pescara, palla in mezzo, ma stacca un difensore del eh, Teramano, ma subito riconquista palla il Pescara, Mancuso, pescato in offside. Attenta la nostra terra arbitrale. Eccoli, eccoli, no, dicevo ogni tanto... Protagonisti di giornata, forse. Sì, 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 ma è molto, molto simpatica. Eh, I saluti, noi ogni tanto dobbiamo... Eh, fa arrivato ogni tanto a sbirciare i vostri commenti sulla nostra pagina abbiamo parlato di esiliati di coloro che sono fuori eh, da Pescara dall'Abruzzo e soprattutto fuori dall'Italia siamo andati eh, a Bergamo prima, adesso andiamo oltre oceano perché eh, ci piace salutare un amico se ritrovo il post adesso, eh, dal Brasile e ci fa particolarmente piacere eh, questo amico si sia messo all'ascolto con eh, la pagina ufficiale della Pescara Calcio su Facebook e stia seguendo proprio dal Brasile questo secondo appuntamento, questa seconda uscita del Pescara, seconda uscita ufficiale. Intanto Nando del Sole, bellissima, bellissima conclusione a girare sul secondo palo, buona risposta del L'estremo difensore della Virtus eh, Teramo, poi la palla è stata ripresa da Mancuso ma è andata fuori. Tra l'altro abbiamo parlato proprio di 
eh, concorrenza lì davanti e vorrei coinvolgere eh, Donato Giampietro perché parlando di concorrenza eh, non ci stiamo dimenticando così per modo di dire Nicastro autore di un grandissimo campionato l'anno scorso no, a Perugia no, a Perugia ha fatto, ha fatto benissimo dopo anni di Serie C si è, si è confermato a Perugia ha fatto, ha fatto molto bene giocava da, da prima o da seconda punta quindi diciamo che era molto più vicino alla porta e lo score finale è stato, è stato importante per quanto riguarda il numero di gol lo vedo, vedo che è stato schierato come centravanti quindi magari il mister Zeman lo vede più come boa eh, centrale piuttosto che, piuttosto che esterno e se non erro adesso è entrato anche Cappelluzzo che è il numero 13 giusto? Sì, 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 Pierluigi Cappelluzzo è entrato adesso. Si sono avvicendati oppure c'è anche... No, 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 c'è anche... C'è anche lui, è uscito... Allora, si è spostata la situazione, è uscito Mancuso, eh, si è spostato a eh, sinistra eh, Nicastro e centrale proprio Cappelluzzo. Sì, centrale Cappelluzzo. Tra l'altro io ho un debole per Cappelluzzo per quanto riguarda calcisticamente parlando il tema. Eh? Ehm... Mi piace molto come giocatore, lo seguo, lo seguo già da, da, da qualche tempo. E, secondo me potrà ritagliarsi un importante spazio e potrebbe essere l'occasione giusta per, per spiccare il volo della sua carriera perché ha tutte le, le carte in regola per, per farlo. Insomma. Tra l'altro con Cappelluzzo ho un debito anch'io perché... Nel, nel, tu hai un debito, un io... debito pesante nel senso che nella marcatura un gol rocambolesco, un ricordo contro i chi che ci fu pure, ci fu pure una deviazione e nella distinta avevo scritto Gianluigi e Gessa si girò verso di me e mi disse comunque si chiama Pierluigi questo è un aneddoto di colore eh, durante l'ultimo campionato di Serie B No, per me, ti ho detto, Cappelluzzo potrebbe, potrebbe essere la vera sorpresa di questo, di questo attacco del Pescara. È ovvio che Ganz magari parte avvantaggiato per quanto riguarda le gerarchie, come ovvio che sia. Ma con Seman è, 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 insomma, che... Però con Seman è imprevedibile la cosa, vorrei ricordarti Maniero Immobile prima di Verona Pescara. È ovvio, magari... Si potrebbe ripetere la storia perché, ti ho detto, per me Cappelluzzo ha tutte le carte in regola per fare bene, ha forza fisica è prorompente, ha un... attacca bene la profondità, è abile di testa, usa bene i piedi, ha una discreta tecnica di base, quindi ha, ha tutto per, per essere il centravanti ideale di Zeman, è un centravanti moderno che, come ti ho detto prima, secondo me è un anno importante per lui e per la sua carriera. Abbiamo detto Cappelluzzo, eh, Francesco che eh, torna da ehm, Verona dopo una buona stagione saltante e torna con entusiasmo qui a Pescara, insomma non lascia una piazza come Verona così a cuor leggero, Verona per la nota della giornata vede l'abbandono di, eh, di Cassano, ho letto un titolo della Gazzetta, abbandona per nostalgia di casa, adesso non vorrei entrare nello specifico, però sulla carta siamo destinati a farlo questo ascensore, no? che sta succedendo un po' negli ultimi anni, adesso concedimi la battuta, crescenza, inserimento, però controllo un po' troppo lungo. Assolutamente, sì, infatti è un po' di, te di tempo che Pescara e Verona si avvicendano, però non si sono avvicin avvicendate solo in un, uh, un frangente, quando dalla della Lega Pro, dalla vecchia prima divisione, il Pescara proprio contro il Verona conquistò la serie cadetta con Eusebio Di Francesco. E eh, le mandiamo un saluto a Massimo Ganci, così. Eh, Massimo Gatti, per ricordarlo. Eh, che sui social network ribadisce ogni giorno, ogni giorno l'amore per la maglia bianca azzurra. Un grande saluto a Massimo Gancio a quello spettacolare gol che permise al Pescara di approdare in Serie B. Al Pescara di Eusebio Di Francesco al quale facciamo il nostro saluto al nuovo tecnico della Roma, al nuovo tecnico giallorosso dopo la bellissima esperienza con il Sassuolo con cui ha conquistato lo storico traguardo dell'Europa League. Dicevamo Cappelluzzo che con il... Tanto ci dicono, non so, scusami se ti interrompo, che 
pare abbia fatto dietro front eh, Cassano, non si ritira più. Intanto comunque la vittoria sull'Ascoli, 3 a 2. Sì, sì, segnò il 2 a 1 eh, per il Pescara eh, sull'Ascoli, poi la compagine bianconera pareggiò eh, il 2 a 2, fu il risultato finale. Però Pierluigi Cappelluzzo, un tiro se non sbaglio anche deviato da fuori area che eh, è, valso, è valso il momentaneo vantaggio del Pescara targato Massimo Oddo. Eh, nel frattempo comunque vediamo sempre, abbiamo visto l'avvicendamento eh, in campo di eh, numero 13, è entrato Cappell, appunto, proprio Cappellusso che si sta vedendo, facendo vedere eh, in avanti, ma soprattutto Nando del Sole, sta, Nando, il soprannome di Ferdinando del Sole, che sta cercando in tutti i modi di segnare. Eh, ma secondo me eh, il talento campano avrà numerose occasioni per cercare di... Eh, di siglare un gol con la maglia del Delfino. Nel frattempo Crescenzi in possesso di palla scambia proprio con Del Sole che si accentra, ci punta l'aria bellissimo passaggio in verticale cerca un affondo passaggio errato per Selasi e riprende palla alla Virtus Teno. ma lo stesso Selasi recupera dal suo errore e eh, manda il pallone in fallo laterale per la compagine bianco-rossa. Possiamo dire che Nando Del Sole vuole assolutamente mettersi in evidenza è assolutamente così è assolutamente così ma eh, comunque soprattutto oltre che a segnare stiamo vedendo dei passaggi veramente veramente interessanti prima con quella sua conclusione bellissima ha fatto eh, partire un applauso da tutta la tribuna ma un giocatore di cui le doti non si discutono anzi dovremmo vedere se riuscirà il Pescara innanzitutto a eh, mantenere la proprietà del suo cartellino e soprattutto se... Eh, eccolo di nuovo eccolo andando il sole, punta l'avversario va sul fondo, eh, carica il centro un po' debole, si salva nuovamente la difesa eh, bianco-rossa vedremo se andando il sole riuscirà a essere... Eh, ecco l'esordio eh eh, Alzania intanto doppio cambio entrano i due numeri 15 per parte per quello che ci interessa a noi è entrato eh, Valzania che sarà depositato il contratto ieri vedremo un po' come questo talentino riuscirà a esprimersi proprio lui si fa vedere cerca palla con Mazzotta Mazzotta preferisce servire Selassi ancora Mazzotta e con questa palla al centro sbaglia la misura del passaggio proprio per Valzania saremo a vedere ecco intanto recupera palla il Pescara con Proietti batti e ribatti nuovamente Mazzotta un fitto scambio all'interno del campo ma Bizzarri riconquista il possesso della sfera vediamo che la Mirtussera comunque ci prova ci prova ora con Gardini eh, in possesso di palla cerca di ragionare serve eh, Di Giacinto classe 95 Di Giacinto questo centrocampista centrale classe 95 giovanissimo e ora pallone lungo ma esce Pigliacelli esce Pigliacelli vediamo che ecco Pigliacelli sta facendo sta mettendo in pratica il credo di Zeman Luca vediamo appunto uscire sulla tre quarti sulla fascia sinistra staremo a vedere un po' chi sarà il titolare Ricordo... poi i movimenti che erano di Anania. Sì, ricordiamo anche che la stagione di Zeman all'inizio il titolare era Carlo Pinzoglio e poi ci fu eh, Anania e la stessa Anania aveva come secondo Riccardo eh, Ragni che nella partita con il Torino, se non erro, fece veramente spettacolo. E nel frattempo siamo arrivati intorno al sessantesimo minuto sono tantissimi i, i grandi appassionati del Delfino che ci stanno seguendo, ribadiamo il punteggio, il Pescara conduce con, per tre reti a zero, ha siglato, hanno siglato i gol nel primo tempo, hanno siglato i gol Ganz e Capone nella ripresa. 3 a 0 ad opera di Selassie dopo un lungo dialogo in area di rigore. Alcuni sono eh, donato dei movimenti che iniziamo a riconoscere ovviamente facendo tutte le dovute eh, proporzioni eh, visto che abbiamo detto anche prima non è neanche calcio d'agosto, è calcio di luglio e questa è la seconda uscita però parlando proprio di Nando del Sole al quale arriva proprio in questo momento la palla non vorrei fare paragoni azzardati però ricordiamo che in quella posizione giocava un certo Insigne qualche anno fa a Pescara sì, eh, Del Sole diciamo che 
È da qualche anno il fiore all'occhiello del settore giovane del Pescara. Pescara ha puntato forte su di lui, considerando il fatto che ha già un contratto del 98, è stato contrattualizzato già da un bel po'. E intanto vediamo... Nicastro, eccolo qui. Esatto, arriva il quarto gol di Francesco Nicastro che sigla il poker per il Pescara dopo un una bellissima azione tutta personale si è incuneato in area l'attaccante che l'anno scorso ha vestito la casacca del Perugia e ha siglato il 4-0. Dicevamo paragone azzardato con Lorenzo Insigni. Secondo me hanno caratteristiche diverse. Assolutamente diverse. Già dal punto di vista fisico diciamo che lui ha avuto un percorso di maturazione fisica vabbè, ovvio e diverso perché eh, comunque l'ho visto, visto cresciuto negli ultimi, negli ultimi mesi a Del Sole dal punto di vista già dell'altezza e della costituzione fisica. E, questo potrebbe essere un anno, un anno importante per lui, fare la spola diciamo, ai margini della prima squadra e perché no ritagliarsi, ritagliarsi un, uno spazio. L'anno scorso diciamo, ha fatto la differenza nella, nella primavera del Pescara e questo potrebbe essere una stagione di apprendistato, di nuovo apprendistato, però magari con maggior minutaggio. E... Intanto c'è una conclusione da parte numero 10 del, della Virtus Teramo che secondo me è uno dei ragazzi più talentuosi anche se è un po' in là con l'età da parte della squadra teramana. Beh, eh, un po' fu leggermente fuori dai pali eh, Pigliacelli però non si è fatto sorprendere colpo di Reni a difendere la porta. Beh sì, il rischio di avere un portiere alto, sono... il rischio appunto è questo, di farsi cogliere impreparato, ma il nostro Pigliacelli ha dimostrato, il nostro Mirko Pigliacelli, di essere attento e con un grandissimo intervento è riuscito a sventare il possibile 4 a 1, intanto ancora la Virtus Teramo vicinissima, vicinissima al gol del 4 a 1 con eh, Nespeca se non andiamo errati e si occupa della rimessa dal fondo nel frattempo vediamo proprio un cambio in porta sta per entrare con il numero 12 Vittorio Antonino classe 98 ci presenti classe 98 l'anno scorso titolare nella seconda parte della stagione della primavera di Davide Ruscitti fermo i box all'inizio per un brutto infortunio alla spalla si è dovuto anche operare il ragazzo però nella seconda parte ha dimostrato di avere veramente tanti, tanti buoni, numeri, buoni numeri e tanta classe saremo a vedere comunque anche perché fare il portiere per Zenek Zeman non, non devi essere solo bravo tra i pali devi essere bravo soprattutto tecnicamente anche con i piedi quindi vediamo un po' Vittorio Antonino riproposto anche nella prima amichevole con la rappresentativa Alto Sangue, nel frattempo il Pescara attacca cross in area di rigore ha anticipato all'ultimo un attaccante biancazzurro, Cappelluzzo prova a riconquistare la palla palla vagante Mazzotta scarica indietro per Valzania, Valzania cerca soluzioni ma sbaglia, non si intende con il compagno e la sfera esce docile sul fondo. Nel frattempo cambio anche in porta per la eh, formazione biancorossa eh, di Giuseppe si avvicenda con Gabbini, quindi Gabbini tra i pali nella ripresa. Eh, Saremo a vedere comunque se la Virtus Teneva riuscirà a inserire ulteriormente la retroguardia eh, di Mr. Zeman. Intanto, Intanto faccio, ti interrompo un attimo perché li volevo coinvolgere da poco, tra poco, però sono qui, ovviamente c'è Zenek Zeman in panchina al Pescara e torna prepotentemente eh, il gruppo Zeman, questo pensatoio, giusto? E eh, presento, mh, la, intanto c'è un vostro collaboratore, Salvio. Io sì, Salvio. Ecco, allora hai scritto questa cosa, vabbè, dilla tu, perché è un, un, una bella cosa di colore. Intanto ecco il tiro al volo di... Scusa un attimo, non vedo il... Balzania, Balzania, pardon. Che è successo a bordo campo con Zeman? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti i tifosi del Pescara. No, niente, io siamo qui col gruppo Zeman, io e Gioacchino Piedimonte. Io mi ero allontanato un attimo per ammirare il mister che dava indicazioni ai giocatori. È un bizzarro tifoso 
eh, si è avvicinato al mister eh, che era concentrato a chiedergli una bottiglietta d'acqua eh, per eh, i suoi figli e il mister ha risposto non ce l'ho però poi eh, si è allertato e è andato in panchina a chiedere l'acqua che subito è arrivata e l'ha passata il, il, Alessandro Bruno il giocatore, il play del Pescara dell'anno scorso bellissimo episodio secondo me molto bello Senti, per il resto intanto ecco c'è proprio Cappelluzzo che manca l'ultimo tocco per il resto queste, questa primissima apparizione che vedi è del Pescara di Zeman? Eh beh, le sensazioni sono sempre positive quando c'è il mister Zeman, e ovviamente ci sono dei giovani di buon prospetto come Gans che, so, che è appena arrivato, Mancuso che è comunque già un giocatore diciamo, di, uno, di ottimo prospetto, poi a me è piaciuto nel primo tempo eh, Carraro, Capone ha fatto vedere delle giocate, ovviamente le gambe, le gambe pesanti sicuramente avranno influito sulla velocità di gioco ma ci sono delle, dei giocatori che bisogna capire quali Zeman eh, vorrà mantenere e, e sviluppare nel gioco del nuovo Pescara le sensazioni col mister si, ripeto sono sempre positive speriamo di vedere un grande campionato il metro di paragone ovviamente sempre con i protagonisti di quella stagione nel 2012 ovviamente ci sono adesso in campo e ci saranno in campo giocatori dalle grandi prospettive ma con caratteristiche decisive diverse. Sì, infatti a chi dovrà interpretare il ruolo di Piverratti piuttosto che quello di Insigne o Immobile. Eh, infatti manca, cioè bisogna capire chi potrà essere il nuovo Insigne, il nuovo Cascione, anche che era un elemento importantissimo nel, nello scacchiere zemaniano. Ovviamente bisognerà anche vedere se il mister vorrà cambiare il tipo di caratteristica, non avendo comunque un costruttore come Insigne pre, pretenderà un gioco più verticale da parte del centrocampo, ma comunque diciamo che i giocatori di buoni, buon prospetto ci sono. A me è piaciuto anche Mazzotta che ha fatto un buon primo tempo. E ora si sono diciamo, messi in risalto del sole, Nicastro, stanno facendo anche un buon secondo tempo, ma ovviamente è troppo presto per dare delle, dei, dei giudizi definitivi. Noi speriamo ovviamente che il mister faccia un altro miracolo come cinque anni fa. Speriamo, lo speriamo tutti. Sì, Nicastro ha segnato il quinto gol. Cappelluzzo, Cappelluzzo. Cappelluzzo, scusate, ha segnato il quinto. Siamo tutti troppo in debito adesso con Cappelluzzo, a me fammi recuperare con Pierluigi. Ha segnato il quinto gol del Pescara con un bellissimo tiro da limite dell'area che si è insaccato basso con fendente alla destra del neoentrato Gabbini. Quindi ricordiamo il parziale Pescara 5, Virtus Teramo 0. Luca. Sì, eh, dicevamo eh, ovviamente per chi si fosse messo online solo eh, da poco che siamo eh, qui nella seconda uscita stagionale del Pescara dal ritiro al campo di Rivisondoli, Rivisondoli ribattezzata dallo stesso sindaco nella giornata di presentazione come la Brunico del Sud si candida ad esserlo perché qui attorno a questa struttura, una buona struttura, sta nascendo una vera e propria cittadella dello sport per usare le parole del sindaco di Rivisondoli, intanto c'è questo lancio, vabbè, velleitario, decisamente velleitario. E qui attorno c'è un altro campo di eh, calcio appena terminato, come questa struttura, e poi una serie di eh, lavori che sta effettuando il comune proprio per rendere Rivisondoli appetibile d'estate, soprattutto per questo tipo di turismo, di tifosi legati alle squadre che verranno qui a fare la preparazione precampionato, come sta facendo il Pescara eh, quest'anno, di ritorno proprio a Rivisondoli dopo qualche anno per la preparazione al campionato di Serie B 2017-2018. Torniamo in cronaca con Francesco. Sì, il Pescara è in possesso di palla che penetra in area, calcio d'angolo se non andiamo errati, segnalato dal direttore di gara, siamo intorno al 35 minuto, il parziale lo ribadisco è di 5 reti a 0. Vogliamo riepilogare i marcatori Luca? Certo. Ha segnato al nono minuto, ha aperto le danze Gans, raddoppio al 41 minuto di Capone, ha segnato il 3 a 0 Selasi. Il 4 a 0 porta la firma di Nicastro e il 5 a 0 di Cappelluzzo. Intanto sesto gol del Perrotta con Marco Perrotta. Marco Perrotta sigla al 30... Al... Sigla Marco Perrotta suscitando 
eh, sigla il 6 a 0 per il eh, Pescara. Nel frattempo, eh, intanto che si riprende a eh, giocare, ricordiamo che la prossima amichevole in programma qui a Rivisondoli sarà proprio con il Teramo il prossimo martedì il 25, se non vado errato, alle, sempre alle ore 17, sempre al campo di eh, Rivisondoli che è facilmente raggiungibile, uscendo, ricordiamo a tutti i tifosi, uscendo al castello di Prato la Peligna per chi venisse da Pescara o venisse da Roma e percorrendo la statale che passa appunto per l'altopiano delle 5 miglia, quel bellissimo Luca altopiano, quella bellissima vallata sui monti abruzzesi che sono così belli. Assolutamente. Intorno, eh, intanto ecco, chiedo, sto chiedendo l'UMI un attimo a Donato Gian Pietro eh, proprio su quando eh, usciranno i eh, calendari di Serie B intorno ai primi di agosto, quindi ancora un po' eh, di eh, pazienza, d'altra parte siamo ai primi di, di luglio, quindi immaginare adesso di, eh, di vedere da subito il, il, il prossimo calendario è insomma impossibile, i primi di agosto, sì, il 3 agosto, 3 agosto grazie Francesco, quindi il 3 agosto conosceremo il cammino del Pescara di Zeman eh, in, nel prossimo campionato, vedremo se ci sarà un esordio casalingo oppure no e poi ci sarà l'appuntamento ovviamente già a metà agosto con i primi tre punti che sono importanti, quelli con la Coppa Italia. Assolutamente, assolutamente. il Pescara sarà impiegato in Coppa, dovrà giocare in Coppa Italia, se non erro il 6 agosto il turno preliminare, qualora accedesse al turno successivo affronterà una squadra di Serie A il 12 agosto. E mentre il 3 agosto c'è appunto l'estrazione dei calendari, l'estrazione si svolgerà al Castello Svevo di Bari, una location davvero suggestiva con un castello sul mare dove appunto verranno svelati il, prossimi, il prossimo calendario di Serie B. E Luca, secondo te il Pescara, chi, la, intanto la Virtus Teramo in possesso di palla ma fuori gioco eh, sbandierato dall'assistente e dal direttore di gara. L'avversario da non avere alla prima giornata, secondo te, quale è la squadra da evitare? Tra, tra tutte, sono tantissime, veramente le compagini di spessore e di blasonate del prossimo campionato cadetto. Guarda, per far contento Oscar Bonamano non vorrei avere il Foggia alla prima, perché il Foggia così parte con l'entusiasmo e con la rincorsa, anche se in corso rispetto allo scorso eh, campionato, sai, Serie B eh, la prima, anche se con Zemana non si può, non si può dire mai, mai nulla, cioè, probabilmente eh, nella stagione 2012 ci saremmo tutti accontentati di un pareggio in estremis a Verona eh, e nessuno si aspettava quella, quella straordinaria prestazione, anche un po' fortunosa per il raddoppio se vogliamo, ma comunque questi tre punti roboanti al pronti e via. Assolutamente, hai detto bene, mi stava venendo pure a me in mente il gol di Immobile. Cito sempre Verona perché sai, fa particolarmente piacere vincere le sfide contro diciamo Scaligio. Che è bello anche per questo, per appunto le rivalità e calcistiche che ci sono quest'anno la rivalità calcistica più accesa sarà senza ombra di dubbio con le due città pugliesi con Foggia e Bari saremo a vedere un po' chi sarà il primo avversario del Delfino e speriamo che questa tradizione eh, tornando un po' a qualche commento di colore che vuole che la città che ospiti l'estrazione dei calendari poi l'anno dopo se la gioca per, per andare in Serie A. Beh, Potrebbe essere il Bari che comunque sta a... facendo di tutto per tornare in Serie A. Sì, sì, staremo a vedere, il Bari sta allestendo una squadra eh, di assoluto spessore ha una piazza comunque che spinge tantissimo il San Nicola è uno degli impianti più capienti del campionato cadetto intanto il Pescara in azione del sole palo di del sole una vera bordata di sinistro che colpisce il legno vicinissimo quindi al 7 a 0 il Pescara Nel fre... sì comunque c'è questa tradizione il Bari per cercare intanto bellissima palla di, sempre di Nando del Sole Crescenzi invita a Serasi a intervenire ancora Crescenzi eh, Prende palla, scambia con Del Sole, eh, evita un uomo, si accentra sempre Del Sole e cerca un passaggio complicato che eh, viene intercettato dalla difesa biancorossa. Comunque il Bari sta allestendo una squadra di assoluto spessore, nel frattempo.
frattempo cambio nella Virtus Teramo, sta entrando Dostiglio ed esce Bizzarri. E vedremo un po', Saremo, sarà sicuramente un campionato tutto da seguire, scoppiettante, poi ricordiamo che il campionato di Serie B è lunghissimo, ben 42 partite, quindi ci sarà da divertirsi e sarà una lotta accesa fino alla fine, tant'è che... Altro, eh... Bisogna stare attenti soprattutto alla seconda fase quando eh, per forza di cose alcune squadre cedono e tu invece nelle gambe hai ancora tanta benzina. Ricordo certe partite di Zeman soprattutto durante il periodo marzo e aprile, ecco, intanto un'altra azione in avanti il Pescara colpo di testa di Cappelluzzo, niente di fatto, ogni caso. Dicevo al ventesimo, venticinquesimo del secondo tempo il Pescara era bello fresco e pimpante e le altre squadre sulle gambe. Diciamo che eh, le due partite che hanno sintetizzato al meglio la stagione del 2011-2012 del Pescara di Zeman furono i due 6 a 0 nell'arco di eh, due giornate. Il primo rifilato al Padova, che il Padova era in lotta per i playoff, una, una squadra di, di assoluto valore. E poi... Ci fu un grandissimo Perini in porta perché poteva finire tranquillamente 12 a 0. Eh, Perini infatti ha infranto il sogno di Zeman che, eh, come abbiamo ricordato nella precedente web crona, che iniziamo a usare questi termini, è di vincere una partita per 10 a 0. Sì, è una partita assolutamente spettacolare. Nel frattempo il Pescara in aria con Mazzotta che scambia con Cappelluzzo. Cappelluzzo se non andiamo errati sigla il settimo gol quindi a Pescara 7 Virtus Teramo 0 si ha siglato ricordiamo Pierluigi Cappelluzzo Hai parlato di San Nicola ricordo l'esultanza da Galletto fatta da Insigne in una sua marcatura proprio da San Nicola un gol veramente eccezionale Qua praticamente sulla linea di fondo campo quella palla prese un giro incredibile, un, un, veramente un giro pazzesco e lui esultò in un modo un po' da, usiamo un neologismo toscano, un po' da biscolo, anche perché l'anno scorso, l'anno precedente eh, Insigne faceva parte del Foggia e tra Foggia e Bari c'è una rivalità no forte di più. Nel frattempo ancora Pescara in aria ma, ma interviene la difesa eh, della Virtus fuori gioco. Eh, fuori gioco segnalato. Eh, no, no, riprende l'arbitro e dice di no. Però contraddice. Perentorio. Personalità, diciamolo così. E nel frattempo, sì, be bellissimo, un bellissimo gol di insegna con la San Nicola. Eh, e se mi permetti vorrei ricordare... Ah, ecco, un'altra Intanto, del sole. del sole, ottavo gol, c'è cioè finalmente il gol tanto atteso di Nando del Sole, che si va a prendere il 5 dai suoi compagni di squadra un gol meritato per Nando del Sole a proposito di ricordi permettimi di eh, ricordare il, il, proprio il contropiede andate proprio a vedere proprio il contropiede perfetto fu proprio per, non voglio essere monocorde ma fu proprio con il Verona in casa quando da un capovolgimento di fronte eh, su eh, una rimessa del del portiere del Verona, non ricordo se era Rafael. Era quella... Un calcio d'angolo se non va sì. errato, il sì, Verona stava per segnare. Stava segnare, la palla fu salvata quasi sulla linea, ripartenza fulminante. L'insigne che la prende a, metà, a tre quarti, proprio a un due centimetri dalla linea di... Sembreremo faziosi ma quell'azione è la sua memoria, l'insigne ha, ha controllato un pallone impossibile, l'ha scambiato di prima, prima per Ciro Immobile che ha siglato davanti al portiere Rafael, se non andiamo errati. Il 3 a 1 facendo venire letteralmente giù l'Adriatico, un gol da manuale del calcio. Facendo anche il segno così silenzio per tantissimi motivi che non stiamo qui, non stiamo qui a ricordare, anzi, però eh, veramente un gol spettacolare con tutto eh, l'Adriatico che spinse i Beniamini di Zeman. Nel frattempo eh, la partita finisce qui.